Le voy redondeando sobre todo las aristas, porque como en principio es una pieza plana y la quiero hacer redonda, pues voy quitando todo el exceso de, de material para que luego el lijado pues sea más sencillo. Lo lijo con una lija de grano muy fino e intento dejarlo lo más suave posible. Si en la superficie nos queda algún, alguna imperfección no pasa nada porque ahora lo vamos a cubrir. Lo vamos, le vamos a poner cola blanca y sobre la cola blanca vamos a utilizar eh, virutas de madera o lo que es lo mismo serrín aquí en españa se llama serrín pero hay muchos países en latinoamérica donde se llama aserrín que es exactamente lo mismo con el serrín lo que voy a hacer es darle al cuerpo una textura parecida a los pelitos que tienen las abejas sobre el cuerpo y con una bola de por spam redondita voy a hacer lo que es la cabeza con el cúter de precisión voy a hacerle una forma para intentar eh, darle un poco de formita a la cara voy a hacer lo que es una hendidura en la parte de los ojos y voy a redondear pues lo que sería la punta de la nariz y los pómulos coloco un alfiler en lo que es la punta de la nariz para guiarme bien en el corte y ese alfiler lo voy a dejar lo voy a dejar eh, dentro de la bola le voy a poner un poquito de cola blanca y lo voy a dejar para que sea la nariz una vez lo tengo todo recortado igual que he hecho antes lo pulo con una lija suave y cuando lo tengo ya en el punto que me gusta con pintura acrílica le doy una capa de color piel de color carne sobre toda la superficie. Ahora voy a empezar a pintarlo, pero antes de pintarlo voy a hacerle unas hendiduras utilizo la parte de atrás de un pincel para hacerle unas hendiduras y e imitar un poquito lo que sería la forma que tienen las abejas en el cuerpo hago unas rayas horizontales y presiono fuerte con los dedos para que queden marcadas y se vea un volumen y luego esto lo voy a pintar voy a utilizar un verde ácido y un amarillo un poco suave y voy a hacer una mezcla primero voy a utilizar el verde rebajado con el amarillo para hacer una de las rayas o sea voy a hacer franjas y entonces unas van en verde y otras en amarillo pero el verde le pongo un poquito de amarillo y al amarillo le pongo un poquito de verde y así los dos colores quedan unidos y quedan muy bonitos Y ahora voy a empezar a decorarle la cabecita. Voy a hacerle como si fuera un, un pelo, que realmente no es un pelo, pero da la sensación de que la abeja tenga una cara muy divertida. Le hago con cola blanca lo mismo que he hecho antes en el cuerpo. Le pongo cola, cola blanca y lo cubro con serrín. Sencillamente le hago una punta en la parte de adelante, que va a parar más o menos a la altura de la nariz y a la mitad de la frente. Una vez está seco, todo eso que he cubierto con serrín lo pinto con el color verde, con el mismo color que he pintado el cuerpo. Y ahora le voy a hacer las alitas y voy a utilizar unos trozos de aluminio y una media. Con el aluminio voy a hacer dos medidas, dos más pequeñas y dos un poquito más grandes y en la punta del aluminio le hago una forma para que cuando ponga la media no se me desplace hacia abajo y se me salga una vez tengo las marcas hechas cojo la media, una media de las que utilizamos eh, para ponernos guapas y eh, meto el aluminio dentro hago un cierre en la parte de abajo y con un trozo de hilo le doy como más o menos, yo siempre calculo, unas 20 vueltas. Hago 10 o 15 para un lado y el resto más o menos, no hay que contarlas. Pero si hacemos unas 18 o 20 vueltas eh, y cuando cortamos el hilo tiramos del fuerte, no se deshace. O sea, es una forma de dejar la media sobre el aluminio fija sin que se deshaga, sin tener que hacer nudos. Lo pinto todo con verde. He utilizado una pintura en spray que he comprado que me ha encantado porque es una pintura acrílica. Es una pintura en spray pero al agua. Y es una pintura que está muy bien porque si no tenemos sitio para pintar en la parte exterior lo podemos hacer dentro de casa. 
Ahora le voy a hacer lo que son las botas, unas botitas, y utilizo un trozo de porcelana Yobi. Eh, le hago la forma de bota y le voy a poner un trozo de aluminio en el centro pegado con cola blanca. Y ahora le toca el turno a las manitas Que voy a hacer de una forma muy sencilla Con un trocito de porcelana Yobi Hago como si fuera un triángulo eh, Con los dedos le quito todas las aristas Para que quede redondito y una vez lo tengo redondeado, con unas tijeras le hago eh, tres cortes y entonces con la punta de un buril le doy formita para que no se noten tanto los cortes y en el centro, igual que he hecho antes con las botas, le pongo un trocito de aluminio con cola blanca y así hago las dos manitas. Ahora con dos trocitos de aluminio hago lo que son las antenas y una vez tengo las antenas, las manos y las botitas hechas lo pinto todo con la pintura en spray que he utilizado para pintar también las alas. Una vez lo tengo así voy a dibujarle los ojitos con un rotulador permanente, le hago unos ojos sencillos eh, intentando que sean un poquito grandes y que se adapten a la forma que he hecho antes al cortar con el cúter. Una vez tengo todas las piezas hechas, voy a empezar a montar la abejita. Le quito una parte, una rodajita fina eh, a la cabeza para poder pegarla sobre el cuerpo. Lo primero que hago es pegar el cuerpo y voy a empezar a poner todas las piezas en su sitio. Voy a utilizar la pistola de silicona caliente para que el trabajo me resulte más fácil. Al poner las alas voy a hacer un pequeño agujero con la punta de un buril para poder introducir el metal en el agujerito y que me queden más fijas. Una vez ya tengo el agujerito hecho, pongo un poquito de silicona caliente y pongo las alas en su sitio. Voy a poner también las manitas y las botas. Por último pego las antenas 
y le voy a dar un poquito de volumen a la cara utilizando colorete o polvos de maquillaje con un pincel que esté bien limpio voy a darle primero con un poquito más oscuro en todo lo que es el contorno debajo del pelo y lo que es la, la bar, debajo de la barbilla y luego con un colorete rosa le voy a poner un poquito de, de rubor para que quede más bonita esta abeja. Utilizo un trocito de cola de ratón, eh, que da la casualidad que tengo una cola de ratón del mismo color y me he puesto muy contenta cuando la he encontrado porque es que, vamos, ni que lo hubiera hecho adrede. La tengo guardada hace un montón de tiempo y me ha venido de maravilla. Le hago un lacito y le decoro la parte de adelante para darle un toque final y lo único que me queda por hacer es darle un puntito blanco en los ojos y esta abeja ya estará acabada. La verdad es que queda súper bonita, a mí me encanta el resultado, queda muy divertida y ahora eh, le voy a poner un palo, un palito en la parte de abajo para poderla colocar en una maceta y que dé la sensación que está volando sobre las flores y queda súper divertida. Vamos a pasar a la siguiente manualidad. Vamos a reciclar un frasco de cristal. Me encanta reciclar frascos y botellas de cristal. Todas las que me seguís lo sabéis que me encanta hacerlo y la verdad es que siempre que tengo la oportunidad hago uno. Y este la verdad es que le pega de maravilla al conjunto que estoy haciendo. De una forma muy sencilla, sencillamente poniendo cola blanca sobre el cristal y utilizando porcelana Yobi, voy a hacer unos churros que los voy a pegar sobre el cristal y una vez los tengo colocados con la punta de un buril, un buril que tenga la punta redondita, que estos buriles que yo utilizo son los que se utilizan para hacer decoración en las uñas. Eh, y tienen unas bolitas muy pequeñitas y van de maravilla para hacer estos pequeños detalles. Voy pegando todos los trozos de porcelana Yobi y decorándolos sobre el frasco de cristal. Una vez lo tengo seco, lo he dejado 24 horas eh, en el exterior, le ha dado, eh, hace calor y le ha dado un poco el sol y se ha secado muy rápido. Y una vez lo tengo seco, utilizo pintura en spray, en spray perdón, plateada y el mismo, la misma cola de ratón que he utilizado antes para hacerle el lacito de la abeja, lo utilizo para decorar la parte de arriba del frasco y así me va a quedar un conjunto súper bonito. Y el frasco queda precioso. Y ahora voy a hacer la tercera manualidad. Unas flores para decorar la parte de dentro del frasco. Voy a utilizar papel crespón o papel crepe. Tengo un tutorial en mi canal donde os explico qué tipos de papel hay para hacer estas flores porque no todos funcionan igual. Y la verdad es que para hacer las flores y conseguir este volumen que tienen los pétalos necesitamos un papel crespón de calidad. Voy a utilizar tres colores, un rosa más clarito, un rosa más oscuro y un verde para decorar la parte de abajo de los capullitos de flor que estoy haciendo y sencillamente lo voy a montar sobre un trozo de aluminio de color verde, es un aluminio que está plastificado que se utiliza para, creo que se utiliza para hacer cosas en los jardines y la verdad es que para hacer las flores queda de maravilla porque ya tenemos el color verde incorporado.
He hecho cinco pétalos de color rosa clarito y cinco pétalos de color rosa más oscuro. Lo primero que hago es unir un pétalo al otro por uno de los laterales. Y una vez tengo los pétalos unidos, sencillamente lo voy a pegar en la parte superior del aluminio, donde he hecho una forma mmm, un poquito ancha, pues como de 2 o 3 milímetros, para que la flor quede un poco abierta, porque si no hiciéramos esto y lo pegáramos directamente sobre el aluminio sin hacer esa forma, nos quedaría demasiado cerrada la flor. Entonces le hago ese pequeño, esa pequeña forma para, eh, para eso, para que quede más abierta. Y como es de color verde, la parte que se ve por arriba queda bonita. Utilizo un trocito de papel crespón de color verde, hago una circunferencia y le hago unos cortes, como estáis viendo, para decorar la parte de abajo de la flor y simular que son unas pequeñas hojitas. Voy a hacer pequeños grupos de tres flores y los voy a decorar o les voy a añadir un trocito de aluminio con el que hago una forma de espiral y voy a juntar las tres flores con la forma de espiral con un trozo de hilo. Hago, eh, como he hecho antes, las 15 o 20 vueltas correspondientes, pero en esta ocasión, como voy a manipular esto bastante y voy a poner y quitar las flores para que el hilo no se me deshaga, eh, lo fijo con un, una puntita de silicona caliente. Y como veis, he hecho cinco grupos de tres flores y para mi frasco, para mi tarro de cristal, es suficiente para llenarlo. Podéis hacer tantas como queráis y en los colores que más os guste. La verdad es que a mí me encanta esta combinación de este verde ácido con este rosa. Y ahora para añadir a mi conjunto voy a hacer este macetero. Voy a hacer un macetero decorado, pero claro, quería que hiciera conjunto con todo lo que estoy haciendo. Y eh, voy a utilizar una técnica que he utilizado ya en otras de mis manualidades que a mí me encanta hacer, que es utilizar goma eva para dar volumen sobre una superficie de una forma sencilla y muy rápida. Voy a dibujar unas flores sin patrón, sencillamente hago unas flores, unas un poco más grandes, unas un poco más pequeñas, sobre un trozo de goma eva foamy o foamy. Las recorto y una vez las tengo recortadas las voy a pegar sobre la maceta. Antes de pegarlas con la punta de un buril, les hago algunas marcas para conseguir un poco más de riqueza en el volumen y que tenga un poco más de textura. Utilizo cola blanca para pegar sobre la maceta. Esta es una maceta que yo tenía por casa, que he decidido reciclar porque está un poco sosa, la verdad. La he lavado bien con agua y jabón, he dejado que se seque y una vez la tengo preparada, pongo cola blanca y voy pegando las flores un poco pues según veo a mi aire
Voy a utilizar pintura acrílica para pintarlo. Una pintura acrílica de calidad porque, bueno, pues va a hacer que aguante más en el tiempo. Y voy a darle dos capas sobre toda la superficie, tanto en el barro como encima de las flores. Y una vez le he dado las dos capas y lo tengo seco, con una pintura acrílica plateada le doy unos puntos de brillo y luz sobre las flores y también en la parte superior de la maceta, no de una forma muy intensa, con el pincel no demasiado cargado para marcar un poquito el relieve y las superficies, pero no para pintarlo del todo, sino que se siga viendo el rosa. Y utilizo unos brillantitos de estos decorativos, que son adhesivos, para poner en el centro de la flor. Y con esto ya está acabada la cuarta manualidad. Eh, yo a esta maceta le voy a poner unas plantitas. Utilizo unas piedras para poner en la parte de abajo para que las raíces no se pudran y las flores me aguanten el máximo tiempo posible. Es un truco muy bueno para hacer que las flores aguanten unos cuantos meses y con esto he acabado esta preciosa manualidad y vamos a empezar a hacer la quinta y última manualidad que es esta preciosa lámpara a conjunto con todo lo que he estado haciendo es una flor una flor que está abierta y que está caída que queda súper bonita y vamos a hacer una lámpara de lujo con unos materiales muy sencillos muy económicos y de una forma la verdad bastante fácil voy a utilizar eh, el mismo aluminio que he utilizado antes que es un aluminio que está plastificado Voy a coger un, un largo más o menos de unos 60 centímetros y voy a hacer 8 trozos de 60 centímetros, uno al lado del otro. Una vez tengo los ocho trozos de la misma longitud puestos uno al lado de otro, utilizo cinta de carrocero o cinta de pintor para sujetarlo y que no se me mueva, porque este aluminio es bastante, tiene que ser un aluminio que tenga cuerpo, que sea rígido, porque esto es lo que vamos a utilizar como base de la lámpara y si es un aluminio muy fino no aguantaría el peso de lo que le vamos a poner para hacer la lámpara. Entonces tiene que ser un aluminio que sea no demasiado gordo, pero suficientemente rígido para aguantar la forma. Una vez tengo esta forma hecha, en la parte de abajo le echo una parte como si fuera una pata. Esta pata va a ser lo que es la base de la lámpara, que lo voy a poner sobre un trozo de madera pegado con cola blanca y voy a utilizar unos clavos de doble punta para poderlo fijar. Lo primero que hago es fijar las maderas. He cortado tres maderas, eh, una un poquito más pequeña que otra. O sea, hay una diferencia de dos centímetros de una a la siguiente para que quede un poco una forma un poco piramidal. Utilizo primero cola blanca. Pongo bastante cantidad de cola blanca tanto en la base del aluminio que he hecho como en la madera y una vez tengo la cola blanca puesta voy a utilizar estos clavos que son unos clavos que tienen pues dos puntas eh, son perfectos para hacer este trabajo y le pongo dos clavos bien 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 martilleados o sea le he dado con fuerza para que me quede bien fijo 
eh, esos clavos más eh, la cola blanca va a hacer que esto no se mueva y ahora voy a hacer una mezcla, tengo una mezcla hecha de cola blanca y agua al 50% y voy a coger papel higiénico y voy a mojarlo, a introducirlo sobre la mezcla de cola blanca y agua para que quede bien empapado y de esta manera voy a hacer una pasta de papel súper rápida para cubrir toda la parte de abajo Una vez tengo la base bien seca, utilizo pintura en spray para pintarla y también voy a pintar el cable. El cable que voy a utilizar para montar la lámpara lo pinto del mismo color. Realmente ahora le voy a dar unos toques eh, con pintura acrílica, pero como tiene tantos recovecos y quería tapar muy bien el papel, pues he utilizado pintura en spray para hacer el trabajo un poquito más rápido. Y voy mezclando tanto el verde ácido que he utilizado antes con la abeja como el amarillo para ir consiguiendo un poco de texturas. Una vez lo tengo pintado, voy a empezar a hacer lo que son los pétalos de la flor que va a ser la pantalla de la lámpara. Y voy a utilizar papel crepé o papel crespón. Voy a utilizar un trozo de color rosa de unos 15 centímetros cuadrado y le hago una raya de forma transversal. Una vez lo tengo así, lo corto. Cuando lo corto, si esta es la posición de la flor, uno de los lados le tengo que dar la vuelta para que salgan bien la forma de los contornos del pétalo. Utilizo un poquito de cola blanca para pegar los dos filos del papel, con muy poquita cola blanca, intentando manchar lo menos posible y hacer que el cruce del papel, o sea, lo que se superpone uno sobre otro, sea pues, la mínima expresión, tal vez medio centímetro, no más. Una vez está seco, con un lápiz eh, dibujo la forma para que la veáis, pero no hace falta dibujarlo, yo lo hago para que veáis claro cómo tiene que ser el corte, que es igual arriba que abajo, da lo mismo, eh, no hace falta que le hagamos una forma de pétalo especial, sencillamente hacemos una forma de lágrima y una vez lo tenemos así cortado voy abriendo el papel un poco para adentro y un poco para afuera para intentar sacar ondas en la parte exterior de los pétalos. He hecho cinco pétalos grandes y voy a utilizar un tupper de los que utilizamos para guardar la comida. Eh, tenemos que intentar que sea un plástico que no sea rígido, porque si es un plástico rígido, cuando metamos la tijera para cortarlo se va a resquebrajar todo y para que eso no pase tiene que ser un plástico blandito. Le voy a hacer un corte. ¿Por qué le hago este corte? Porque cuando pongo la bombilla dentro me he dado cuenta que el contorno recto que tiene en el filo hace una raya sobre la forma de los pétalos y desdibuja completamente eh, el encanto que tienen los pétalos colgando. Entonces para que no se vea esa raya le hago este corte que es mm, un poco así, eh, ondulado, subiendo y bajando para que cuando proyecte la luz la bombilla no me haga un, una raya recta y me estropee la forma de las flores. Una vez lo tengo cortado le hago un agujerito en el centro por donde voy a pasar el cable y también he cortado cinco pétalos un poco más pequeños. Cuando eh, tengo ya el cable también seco, que os recuerdo que antes lo he pintado, introduzco el cable por el lado superior del tupper y voy a utilizar un casquillo, un casquillo súper sencillo de montar. La verdad es que no tiene ningún secreto. Sencillamente lo tenemos que abrir y el cable ya viene preparado, tiene dos, dos extremos, uno verde y otro negro, o, sí, me parece que es negro. Y sencillamente tenemos que poner el cable dentro de cada uno de los agujeros que normalmente en la parte de atrás del casquillo, de la caja donde viene el casquillo, están las instrucciones y si lo compramos en una ferretería, pues el señor o señora que nos atienda en la ferretería seguramente nos lo va a explicar sin ningún problema. 
Antes de acabar de montar la lámpara comprobamos que la bombilla funcione, que hemos montado bien el cable porque si no puede dar el caso de que hayamos montado toda la lámpara y resulta que uno de los cables estaba mal conectado y tenemos que volver a desmontar, entonces sería un problema. Eh, comprobamos que funciona y una vez lo tenemos ya mm, asegurado lo que vamos a hacer es pegar el casquillo por la parte interior al tupper lo pegamos con silicona caliente y todo el cable lo vamos a unir a la forma que hemos hecho con el aluminio por la parte interior y lo vamos a unir con cinta de pintor o cinta de carrocero sencillamente le voy a poner unos cuantos puntos de fijación que luego voy a disimular para que no se vean con un, po un poquito de pintura acrílica de los mismos colores que he utilizado antes para que quede lo más integrado posible Una vez ya he pintado todos los trocitos que he puesto de cinta de pintor eh, y está seco, voy a empezar a pegar los pétalos sobre el tupper. Primero pego los cinco pétalos grandes. Yo he calculado que para el tamaño de tupper que tengo eh, me hacían falta cinco pétalos. Si utilizamos algo más grande o más pequeño vamos a tener que hacer los pétalos a medida del de cacharro que estemos utilizando. Pego primero los cinco pétalos grandes y luego los cinco pequeñitos los voy a pegar en la parte mmm, superior sobre los pétalos grandes y intercalando en medio de cada dos pétalos grandes pego uno más pequeñito. Y una vez los tengo todos colocados en la parte de abajo los fijo con un poquito una punta de silicona caliente para que hagan un poco pues eso que quede la forma de flor cerrada. Y con esto ya está acabada esta lámpara. La verdad es que me encanta, o sea, cuando la he acabado y la he visto es que me gusta un montón. Y he querido añadirle un pequeño detalle. Tengo un cortador con forma de mariposa, que la verdad es que son monísimas estas pequeñas mariposas. He cortado unas cuantas y las voy a utilizar para acabar de darle un puntito más no sé, más botánico a mi lámpara y voy a pegar algunas, no demasiadas porque ya la flor de por sí es muy grande y tampoco quiero saturarla pero sí quería ponerle un pequeño detalle con las mariposas y con esto ya están acabadas estas cinco originales y preciosas ideas me hace feliz compartir con vosotros mis ideas y que vosotras pues saquéis vuestra mmm, inspiración y, y hagáis vuestros trabajos y con ello podéis decorar cualquier rinconcito, podéis hacer un regalo, decorar una habitación infantil, darle vuestros colores, en fin, yo os dejo la idea, espero que os sirva de inspiración en vuestro trabajo y solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.